Good evening, Edwin. Hello, Edwin. Can you hear me?
Okay, welcome. Good evening. How is the weather in your areas? Hola, hola. Hola. ¿Cómo es el clima por donde viven? Eh, pues todo bien, no ha llovido. No ha llovido. No ha llovido. Okay. What about you, Marilyn, Edwin? Estaba lloviendo, pero ya no. Bueno, de hecho, me mojé. Wow. Yeah. Be careful. Be careful. <laughs> yeah, but at this moment, no, it's raining. Okay. Yeah. Hi, teacher. No, I got to get up. Bringando un poquito, poquito fuerte, pero ya se calmó para como tú hace unos 30 minutos que era un huracán. Cats and dogs. Llevaba cats and dogs. Sí, ojalá que no, no me pase a las de noche, que anoche sí me intenté conectar miles de veces, pero ya no pude. Se me fue el internet y ya no pude hacer más. Ojalá hoy no me pase igual que, que anoche. Ok. Esperemos que no. Que todo fluya. Espero que sí, teacher. Espero que sí, porque me perdí la clase. Y, y hoy en la tarde estoy viendo un poco eh, todo el video de, la, de lo que habían visto anoche. Es que me quedo un poco de tiempo. Ok. Microphones. Thank you. I got only three. I'm still waiting for the rest. Sigo esperando a los demás.
Okay, we are going to stand now because maybe they are not going to connect. We got only four. Okay, um, I guess we are going to start now because we need to make uh, different activities. Cuando ya esté la mayoría pasamos la lista. Puedo volver a pasar la lista. <laughs> ok, hold on a second. Un segundo, por favor. Ok, we are going to start with this reading. Vamos a iniciar con esta lectura. Ok, welcome back. We are going to start this is class number uh, 16. But before to read this, let me show you something else. I need to share the topic for today and later on we are going to start with the reading. Okay, um, today we are going to talk about uh, how to use prepositional place. And if we are going to talk about prepositional places, I'm going to show you this. Uh, read the text carefully and answer the question. Choose the right option. Okay, what we are going to do is read it. My better. Uh, I don't know if you can see it very well. No sé si pueden ver bien. Creo que sí. Hola. ¿Están viendo eh, lo que tengo? Yes. Sí. <laughs> Yes, teacher. Okay, they say, hello, my name is Karen, and this is my bedroom. I shared it with my brother, Peter. In this picture, we are on the floor. I'm reading a book. I love reading. My brother is drawing. He loves drawing. My bedroom is big. 
the walls are painted in yellow and the floor is green. There are two beds, a desk and two shelves. The desk is between the two beds. It's behind, behind us. There is a computer and a, a camera on the desk. My brother's, uh, my brother's box is next to his bed. There is a bowl in his bed. My notebook is on my bed. My brother's uh, tricycle is in front of my bed. The bin is between my brother's bed and this. Do you like my bedroom? Okay. Um, I don't know if someone of you wants to read it. Si alguien de ustedes quisiera leer o tiene alguna pregunta relacionada con alguna pronunciación, me lo va avisando, por favor. Hola, hola. Hola. Lo voy a intentar, teacher. Okay, let's do it. Okay. Hello, my name is Karen, and this is my bedroom. I share it with my brother, Peter. In this picture, we are on the floor. I am reading a book. I like reading. My brother is drawing. He loves drawing. My bedroom is big. The walls are painted in yellow and the floor is green. There are two beds, a desk and two shelves. The desk is between the two beds. It's behind us. There is a computer and a camera on the desk. My brother's back is next to his bed. There is a ball on his bed. My notebook is on my bed. My brother's tricycle is in front of my bed. The bin is between my brother's bed and the desk. Do you, do you like my bedroom? Okay, thank you. Alguien más? Alguien más? Teacher, good night. Hello, good evening. Eh, solo que no logro ver en la pantalla, recién me conecto. Ah, ok, permítame, voy a cerrar y luego lo comparto otra vez. Ok, you have it there. Hoy sí, teacher, gracias. Okay, who wants to read it? Hola, si nadie más va a leer, um, I'm going to be again. Lo voy a leer una vez más. Dice, hello, my name is Karen and this is my bedroom. 
I shared it with my brother, Peter. In this picture, we are on the floor. I'm reading a book. Uh, I like reading. My brother is drawing. He loves drawing. My bedroom is big. The walls are painted in yellow and the floor is green. There are two beds, a desk on two shelves. The desk is between the two beds, it's behind us. There is a computer and uh, a camera on the desk. My brother's bed is next to his bed. There is a ball on his bed. My notebook is on my bed. My brother's tricycle it is in front of my bed. The pin is between my brother's bed and that desk. Do you like my bedroom? As you can see, they talk about all these items that they have right here. Ellos mencionan todos los artículos que tienen ahí. Any question? No? Todo bien, teacher. Okay. I'm sorry. Quiero saber qué es. Ay. Teacher. ¿Dónde? Donde dice the computer antes y no sé cómo se pronuncia eso y no sé qué es. Let me see where it is. Abajo, a la derecha. There is a computer and a camera. Is abajo. It's the two. No sé cómo se pronuncia. Two shelves. No. The by the computer para atrás. Ah, okay. Acá. Es, sí. It's behind us. ¿Qué es eso? Esta es una preposición detrás de. Está detrás de nosotros. Ah, okay. They are talking between the two beds. They're, they're talking about this one. Ah, okay. Thank you. De esto. This is behind, behind. Okay, maybe our new term. Okay, don't worry about it. Okay, let's start talking about this. Ask some classmates where they were and the location of it. Also mention where you were and its location. Okay, who wants to start? Ask some classmates where they work and the location of the fields. And I also mentioned where you were and its location. Okay, let us do it now. For example, I can ask um, Emily, where do you work? Emily. Are you there? Emily? Hi, teacher. <laughs> okay. Okay, uh, we are going to do the next activity. Uh, the activity says that we need to ask some classmates the location where they work. That is the reason why I'm asking you, where do you work? Where do you work? La primera palabra ya la vimos porque es una WH. Where? 
Talk about place. Habla del lugar. No idea. What about you, uh, Jocelyn? Where do you work? In Santa Tecla. Okay. What, what about the name of the company? Supermarket. Okay, you can say, I work in a supermarket that is located in Santa Tecla. Yeah. Yes. Okay. Uh, ask the same question to somebody else. Hágale la misma pregunta a alguien. Marilyn, where do you work? And I. I work at the supermarket, but in administration in the area they have to pay. Okay, continue with the question. Somebody else, please. Okay. Um, Brenda? Hello, Brenda. Hello. Where do you work? Where do you work more? Sorry. Where do you work? To work in the uh, Grupo Lorena. San Miguel. Uh, which is located in San Miguel. In San Miguel. Yeah. Okay. Que falta? Brenda, you can ask Celia to co worker or. Hello, good night. Celia, what do you work? Hi. <clears throat> um, I wear um, Grupo Lorena. In? In locali loci localitation. Sí, no. Yeah, the place. Um, the place. Uh, Perdón. The place where is it uh, uh, located? Located. Um, San Miguel. Ah, in San Miguel too. Vamos a ver, um, <coughs> Patricia. Hi, I work in City Hall of San Estema Cantarina. Okay. Ah, Elia. La pregunta, where do you work? Where do you work? Elia fue la única que se quedó representando la alcaldía de San Esteban. Patricia. De, de ahí el resto, sí, el de Patricia, de ahí el resto se nos voló. Se nos llevó el huracán. Okay, continuamos. Ah, but first of all, I need to check out the attendance. Necesito controlar la asistencia. Adriana, Raquel, no está. O si está. Teacher. Hello. What do you work? I work in three different places. One is University of El Salvador. I work in Rigo. Uh, international that is online too. And also I work for a, an international academy that is called Fronteras del Mundo. 
they teach English, French, Italian, and different uh, languages like uh, German also. Does it? Blanca Azucena. I don't see Azucena. Hello, Azucena. It's not here. Uh, Brenda is there. Present. Okay, uh, Edgar. It's not here. Few people today. Edwin, Edwin. Lo vimos conectado, pero ya no está. Elia is there. Hello, Elia. Presente, presente, present. Okay. Um, Emily. Teacher, ahí está Edwin. Ahí está. Sí, 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 ahorita está. Ya va a decir present. Emily, 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 Emily is not here. Farima. No, no está Fátima hoy. Jocelyn. Present. Ahí está, ahí está. José David, no está. Liliana Alejandra. Liliana. No, here. Marilyn. I'm here. Okay. Patricia Beatriz. I am here. Okay. <laughs> Patricia is there too. Okay. Maybe it's raining in different areas. Es posible que quizás esté lloviendo en algunas áreas. Uno y otro que... Algunos quizás pensaron que no íbamos a laborar hoy. Pero aquí estamos. Por ahí creo que les enviaron también eh, un mensaje al grupo. ¿no? Así es que... Sí, gracias a Dios que en algunos lugares no ha llovido, pero en otros sí sigue. El ministerio ha dado órdenes de que también mañana seguimos eh, sin estudiantes. Así es que nos toca descansar todavía un ratito más. Okay, let us continue then with the topic that we have for today. We already talked about this. We talk about location. Well, I got two presentations that I need to show you because later on we are going to talk about different places. Well, I guess I'm, I'm going to show you. The main topic for today and later on, we are going to resolve some exercises related with, uh, with this activity. Who say I'm here? Si me mencionó Edwin. Ah, ahí está. Sí. Lo mencioné, Edwin. Lo mencioné. Let us talk about prepositional place. Okay. When we talk about prepositional play, we are going to say that they are used to show the position or location of one scene with another. Cuando hablamos de preposiciones de lugar, la vamos a usar para demostrar la posición o la ubicación de las cosas, una de otra. You can see uh, the pictures. Puede ver las imágenes. 
Yes, teacher. Okay, with prepositions play is this. For example, if I got this, what can you tell me about? ¿Qué preposición, qué preposición será esa? No idea. Sobre. Yes. Okay. In English. Aunque el, el, la posición es, es del justo del, del toy. Es del muñequito que está acá. Sería under. Under. Bajo. Okay. What about this one? Él sí está sobre. Yes. It is on. We are going to say on. Vamos a decir on para referirnos a sobre. What about this one? Al frente. Ah, in front of. Okay, in front of. In front of. Vamos a ver varias en general. Eh, en su material solo aparecen tres. Pero para que ya tengan una idea, vamos a, a verla así a, a grosso modo. Atrás de. Ya, yeah. ahí, es, ahí está la palabra que me preguntó Brenda. Esa palabra se pronuncia de dos maneras. Uh, behind, que es lo más común. En behind también es, suena de esa forma. Entonces no se extraña lo de la, eh, el americano más usa behind. En British they use behind. Ok, uh, what about this one? ¿Qué hay sobre esta? Where, where is the bear? ¿Dónde está? Al lado. Ok. Al lado, vamos a decir next to. Next to. Vayan tomando apuntes. Because we are going to need it. What about the with prepositional place? This. I don't know if you can see it very well. Dentro. Ah, we are going to say in. Imagine somebody asks, where are you? ¿Dónde estás? In the house. Aparentemente decimos en la casa, pero mire in lo que significa. In the house. In the car. Okay, what about this one? ¿Cómo podríamos decir esta? Between. Ah, okay, perfect. Between. Ya van varias, aunque nos tocaba solo ver tres. And now is the, this is the exercise, and we are going to leave it for later on. Este lo vamos a dejar para después. Porque eh, el main topic for us, of course, it is prepositional places. Sí, es preposiciones del lugar, pero. Ahí hay un pero. That. We need to focus our attention in the following situation. Y aquí quiero que tengan un poco de cuidado en esto porque 
Yesterday we talked about, okay, hold on a second. I, I need to get bigger this one. Permítame un segundo que tengo que hacerla más grande. And I don't know what is happening here. I need to close this one. I got it. Ya lo tengo. Ahora sí, aquí vamos. Here we go. Let us talk about prepositional spaces. I don't know what is happening here, but we have uh, a question. I need to move a little bit. Okay, hold on. Let, let me try to, to put it in a better way in order that all of you can see. Okay, here we go. That's a preposition. What's a preposition? It's the word that connects a noun, pronoun, or phrase to another word in a sentence. Oh, this is the word that connects a noun, pronoun, or phrase to another word in a sentence. Una preposición es una palabra que conecta un nombre a un pronombre o frase a otras palabras en la oración. It's the word that can indicate direction, location, or time. Estamos hablando de lo que es una preposición en forma general. Uh, it's either uh, a simple preposition consists of one word. Una preposición simple consiste en una sola palabra. Count, count, compound preposition consists of two words. También tenemos eh, de dos palabras. Compound preposition consists of three words. Usually come before a noun. Usualmente vienen antes de un nombre. Usually not placed at the end of the sentence unless part of the phrase pair. Generalmente no se ponen al final de las oraciones, a menos que sean parte de una frase verbal. Preposition of play describes the position of the person or scene in relation to another person or scene. Las preposiciones de lugar describen la posición de una persona o de una cosa en relación a otra persona o cosa. Ese es como el concepto general que necesito que tengan en sus mentes. Preposition in, estas son las que nos corresponden más. We use the preposition in for an enclosed space. Acordémonos que el día de ayer estuvimos viendo, pero las vimos de otra forma. Entonces, por eso les digo que no se me vayan a confundir. For example, uh, in the garden, in the house, in London, in the water, in her back, in a row, in a town. There is nobody in the room. No hay nadie dentro del cuarto. She lives in a small village. Okay, si van a hacer el screenshot, por favor, ahorita. Then we are going to uh, see more examples. Or if you got a question, just let me know. O si tienen alguna pregunta, también. Okay, next. Preposition on. We use the preposition on for a surface. Surface. For example, on the wall. Vamos a usarlo para una superficie. On the ceiling. On the floor. On a page. On a cover. Have you seen uh, the notice on the notice board? 
ya vio la noticia que está en el, en el bol, bulletin board. Entonces, todo lo que lleve a superficie lleva on. ¿Preguntas? No preguntas. Teacher, <coughs> teacher, um, yo comprendo de que la diferencia de estas con las que vimos ayer es que estas van como al inicio de la, del resto de la oración y las otras van como uniendo la oración. No sé si estoy mm, equivocada. Le explico más fácil. Sí. Estas eh, son referentes a lugares. Y en cambio las de ayer eran referentes a tiempo. De acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sobre el piso, sobre una página, eh, sobre la pared, todo lo que tenga que ver con superficie tiene on. Luego tenemos at, we use the preposition at for a point. Vamos a usar at para un punto. For example, at the window, en la ventana, at the entrance, en la entrada, at the door of the wall, at the door on the wall, at the end of the street, al final de la calle, at at the station, en la estación, at the top, en la parte alta, en lo de arriba. Bill is waiting for you at the bus stop. Bill está esperándote. ¿Dónde? En la parada del bus. Bueno, luego nos invita a hacer un juego referente a eso. Pero que ahorita no vamos a... Ok, I don't know if you have any questions apart from here. No sé si hay alguna pregunta relacionada a eso. If not, si no hay questions, entonces vamos a seguir con el material que tenemos. Permítame un segundo. And I need to show you, this is the activity number two, esta es la actividad número dos. That you are going to find out in the material, van a encontrarla en el material. Exactamente on page number 36, uh, 39, página 39, ahí está. Ok, listen to your teacher read the following places from the map. Ok, we are going to repeat. Bank. I, I need to hear you, your voice. Necesito oír sus voces. Sport Palace. Okay, Sport Palace. ¿Cuál mencionó? Sport. Sport. Park. School. 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 Shirt. 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 Uh, City Hall. City Hall. Wood Wordle. Wood Wordle. Arrows Company. Arrows Company. Restaurant. 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 Mall. 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 Park. 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 Yes. 
Okay, with this, uh, with this map, and also we have the uh, Roosevelt Street and the Barrios Street, the First Avenue and the Second Avenue. Tenemos dos calles, dos avenidas. How I'm going to use uh, this map in order to talk about preposition of place. ¿Cómo vamos a usar este mapa para relacionarlo con las preposiciones del lugar? If I ask you, for example, where is the mall? ¿Dónde está el mall? Uh, what could be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? According to the preposition that we have studied. No sé si sería uh, in the mall, first thing, avenue, no sé. Mm. If you are going to talk about the first avenue, todo lo que tenga que ver con superficie dijimos que íbamos a usar. Oh. Ah, okay. It is on first avenue between the bank and the restaurant. What about uh, what about the city hall? Is it the alcaldía, the city hall? Where is the city hall? Where is it? Donde está the city hall? Okay, let us try to do. Uh, in a simple way, hagámoslo más simple. Trate de hacer un screenshot de esta imagen. Si ya la tiene, me dice. Yes. Okay, well, we are going to see the next one. Okay, we are going to answer this question related with the picture. Vamos a responder estas tres preguntas relacionadas a la, a la imagen. Use the map to answer the question below. Okay, number one. Which street is the restaurant on? ¿Sobre qué calle está el restaurante? Number two. Which street is the city hall on? And number three. Which street is the park on? Okay, ahí tiene las preguntas. Try to give me an answer. Okay, to answer this question, you need to take a look at the map. Necesitan ver el mapa para hacer la respuesta de estas preguntas. En todas estamos usando con.
No sé si me logran comprender que, cómo vamos a responder las preguntas. No, teacher, no, no entiendo. La vamos a poner, ajá, eso es lo que tiene. Sí, a la parte algo, diferente. O sea, sería así como que bien específico la respuesta. Es. Ok, the first question said, la primera pregunta dice así. Which street is the restaurant on? ¿En qué, sobre qué calle está el restaurante? The answer, como es una pregunta de información, algo que no se puede responder con simple decir yes or not. Entonces usted necesita dar una información. And you are going to say the restaurant is on. Y luego agrega el nombre de la calle donde está. Si por ejemplo uh, su, la oficina o la fábrica donde usted trabaja se encuentra en la quinta calle de Poniente, entonces usted va a mencionar precisamente la dirección del lugar donde está ubicada su empresa, su compañía, su oficina. Vamos. Yes. And also, you need to be careful because um, I don't know if the play is an, uh, si está en una intersección, es decir, que está sobre una calle y una avenida. You need to take into account all those aspects too. Por eso les dije que le hicieran un screenshot al, al mapa para tener la ubicación precisa y concisa. Ahí está. We are talking about the restaurant. Okay, hold on, let me try to put something. Vamos a ponerle algo para que se note de que estamos hablando de el restaurant, por ahí le pusimos una estrella. And we are talking about the city hall. I'm going to put another star. Veamos si la puedo hacer más grande. No. It's getting bigger, no. And also we are talking about the park. Estamos hablando de esos tres lugares. What about the restaurant? Como dice la pregunta uno, dice, which street is the restaurant on? Sobre qué calle está el restaurante? How is going to be the answer? Como será la respuesta?
Hola. The restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue because it is here, right here. This is the Roosevelt Street and the First Avenue. Right here. Se comprendió? What about the second one, the city hall? Well, uh, how, how is that the, the question? Which street is the city hall on? Sobre qué calle se encuentra la alcaldía? On Second Avenue or Roosevelt Street? Ok, solo me le falta agregar de lo que estamos hablando. Usted va a decir, the city hall mm -hmm. is on Second Avenue and Roosevelt mm -hmm. Street. Because mm -hmm. it is right here. Ok, teacher. Ok, what about number three? Veamos la número tres. ¿Qué dice la número tres? Which street is the park on? ¿Sobre qué calle está el parque? Fácil. ¿Se recuerdan cuando les presenté eh, un pajarito azul en las imágenes? ¿Sí? On First Avenue. Avenue. Hmm. Veamos desde qué perspectiva lo están viendo. Ok, aquí podría decirse. B3. Ok, tell me. Avenue. Avenue. Acuérdense siempre de mencionar el lugar que estamos eh, mencionando. The park. Uh -huh. The park. On the. Is. Tree. Is on and also you can say the part is between the first avenue and the second avenue. Podría ser una opción que está entre la primera y la segunda avenida. But we have different options. También tenemos otra opción. ¿Cuál podría ser?
¿Cuál podría ser la otra opción? ¿Sí? ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción podría ser The pair is between Barrio Barrios and Roosevelt Street. We see this one between Barrios and Roosevelt Street. Se encuentra entre las calles Barrios y la Roosevelt. It is in the middle of stand and between. Creo que vamos a tener que hacer un review de, de las imágenes que vimos porque es necesario. ¿Se acuerdan del pajarito? No. Let us see again. Vamos a verlo otra vez. Tranquilos. Acuérdense de esto, miren. Vimos estas imágenes. Veamos quién se recuerda eh, dónde se encuentra cada uno de, 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 de estos animalitos. What about the first one? El primero, el primero. In. Será in. Because we had this one too. No pueden haber dos de, de la misma. Ese sería on. On. No, porque aquí la caja está destapada. On tendría que ser otro. Es que ese que está adentro sería in. Ah, ok, bingo. But what about this one? On. Yes. Um. No, porque lo que estamos viendo es la posición del animalito, no de la caja. Next to. Next to, no. Under. 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 Okay, under. Ajá, uh -huh. ok. What about this one? What about this one? Next, 
Next, yeah. next two. Next two. Mm, it could be, mm. podría ser, pero tengo dos cajas. Between. 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 Okay, ¿quién dijo between, Marilyn? Yes. Ah, okay, bingo, bingo. What about this one? Next two. It is? Next two. Next two, okay. Bueno, no logré ver quién me contestó. Yanira. Ah, ok, Yanira. Bueno, ya tiene un bingo también. Este ya lo dijimos, que es in. What about this one? Es sería on. Mm. Could be in that way, but we have this one too. Mm. Pero tenemos mm. este. Mm -hmm. Y tenemos este. Mm -hmm. Mire lo que está pasando acá. What is this? Beshim. This is? Beshim. Behind. Behind. Yes, behind. Behind. And this one? Fácil, fácil, fácil. Todo lo que tiene que ver con superficies. Is. Y on. On. And the last one? In front. In front, okay. Pay attention to this now. Ahora veamos, ahí lo tenemos y ahora me van diciendo, a ver si es. Which prepositions place this? Tell me if you know. Ya es un review, ya es un review porque esto ya lo habíamos visto. Acuérdense que es la posición, no de la caja, sino de el little bear that we have there. Uh -huh. Tell me. No creo que ya se les olvidó. No creo. Hola. Um. No on. Uh -oh. I'm sorry. Sorry. I need to move again. Okay, this is under. Under. Anotaron, anotaron. Repita, under. 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 What about this one? Which prepositions play is this? On. It is on. Okay, repeat, on. 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 Tengo que ver con superficies es on. On. Which preposition or play is this? In front. In, in front. front of. In front of. In front of. In front of. Okay, read it. Read it and repeat. In front of. In front of. In front of. Okay. What about this one? Behind, behind. Behind the box, okay. Behind. 
behind. What about this one? Next two. Yes, next, next two. two. Next two. Next two. Next two, okay. And what about this one? Fácil, fácil. In. 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 What about this one? Between. 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 Repita, between. 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 Entre dos cosas, between, yeah, between. between. Y ahora sí, hacemos el ejercicio que no hicimos al inicio, porque hoy sí ya tiene mayores ideas usted. Complete the exercise according to the picture. Observe la imagen y basado en la imagen eh, y en todas las, all the scenes that uh, she has there, you are going to answer these five questions. Observe todo lo que ahí existe. Dice, she is sitting a chair. There is another chair. The woman. Her feet are the table. The woman is holding a cup. Her hands. La señora está sosteniendo una taza. Her hands. The table are a laptop, a paper, a calculator, uh, an appointment calendar, two pens, and a muffin. El muffin es el pan, ese pan que tiene ahí, ese es el muffin. The woman that is the table. Bueno, tienen un par de minutos para poder resolver el ejercicio. Try to do it now, please. Si puede, hágale una captura, por favor. Is done? Yeah, see? Sí. No? Hola. Yes, teacher. Okay, ahora a trabajar. Necesitamos agregar a la lista a Rolando Arias. ¿Alguna duda, por favor? Me lo hacen saber.
Si necesitan ver la imagen, por favor me, me, me van diciendo también. Hola, hola. ¿Alguna duda? Okay, let's see uh, in order that we can resolve. Veamos para resolverlo. Ok. 
Okay, who wants to resolve the problem? Who wants to resolve the first She is sitting. Yo le escribí, she is sitting on a chair. Ah, okay, she is sitting on a chair. Number two. Número dos, por favor. Yo le puse, there is another chair in front of the woman. Ah, okay, in front of the woman. Okay, number three. Somebody else wants to answer this. Her feet are. Her, her feet are under the table. Under the table. Okay. Number four. The woman is holding a cup. Her hands. Otro. O otra. Number four. Number four, numero cuatro, por favor. Alguien que tenga la respuesta. The woman is holding a cut. Between her hands. Between her hands, ah, okay. Number five. The table or the laptop, paper, a calculator, an appointment calendar, two pens, and a mapping. On the table. On the table. On the table. Ah, on the table. Or on the table. Okay. And the last one, the number six. Y la última, número seis. The woman's back is the table. Dice. Sería ahí in front of. No sé. Next to. Wow. Will be next to or in front of? Next to. Next to what? Next to the chair or the table? Because we are talking about the table. Estamos hablando de, the table. de la table, ok. Ok, let us, let us uh, stop sharing. Y vamos a cambiar de ritmo de música porque es necesario. Veamos si la señal nos da espacio.
Okay, revise el chat de Zoom, por favor. Por ahí le dejé el enlace para el siguiente ejercicio. Les espero. ¿Encontraron el link o no? Yes, teacher. Ah, oh, okay. Pero no se ha unido a nadie todavía. Sí, teacher, a mí me aparecen cinco aquí. Sí, teacher. Hola. Cinco me aparecen aquí. A mí no me aparece nada. Esperando a que el anfitrión empiece, dice. Wow, pero no, en, en, en plataforma no hay nada. Ahorita hay cinco. ¿Y son? Ahorita estamos siete. Y faltan dos. ¿Por qué no me aparece? Ninguno me aparece. Me está diciendo que tengo problemas de, de conexión. Es decir, si le doy iniciar, como no tengo a nadie, no sé. Ok, déjeme intentarlo. Sí, me dice que nadie sea un... Deja ver el, el, el link. Cuarenta y seis, sesenta y nueve, setenta y ocho. Sí, es ese, pero no me aparece nada. <coughs> No, estamos teniendo, we are having some problems related with this. Okay, permítame, quiero uh, reajustar algo acá. Ah, me cambió el link. Se los voy a reenviar porque el anterior no me funciona. Entonces se tienen que salir y entrar a este nuevo. Último intento, último intento.
Bueno, no, no, no nos permite. No sé qué mensaje les da a ustedes. Bueno, lo vamos a dejar para para próxima. Vamos a continuar entonces. Ok, how to use simple prepositions, please. Ya hablamos de esto, pero vamos a reforzarlo. We had on, in, and at. Tenemos on, in, at. Veamos la primera. On for Amity. On the corner. On the street. Luego tenemos in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. And we have at, at the meeting room, at work, at the bank. Entonces siempre vamos a usar at para lugares específicos. Sí. Si gustan, háganme un screenshot o ya lo tienen en su material. Based on this, we are going to work in this exercise. Number five, complete the location of each item using the correct preposition of play compared with the planner. Okay, tenemos seis oraciones ahí. The number one says, I work in the band. That is First Avenue and Barrio Street. Number two, their factory is located La Libertad. We see you training room or the cafeteria. Number four, Anna works in the company that is town. Number five, my relatives go to the mall that is Roosevelt Street. And number six, telling that we are at the meeting room with everybody. Okay, haga un screen, por favor. Y comenzamos a resolver. ¿Ya la tiene? Yes or no? Yes, yeah, teacher. Yes. ¿En qué página del libro yes. está eso, teacher? Okay, let me see the page. The page is number 40. 40. Gracias, teacher. Number 40. Ahí está. Okay, you have a minute to resolve it. Cinco minutos para resolver.
yo sí creo que es lo que hay que trabajar es como que Any question, any question? Alguna pregunta, ¿cómo resolver uh, el ejercicio? Once you start reading the phone, ¿quién quiere iniciar con la primera? Me lee completamente la oración, por favor, si alguien quiere responder. Uh, yo lo respondí, sí. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Strip. Okay, I work in the band that is on First Avenue and Barrios Street. Okay, that's right. Somebody out with the second one. Bien, le sale una oración para cada uno, para que participen todos. The factory is located in La Libertad. Okay. Factory is located in La Libertad. Okay. Number three. Number three, por favor. Alguien más, número tres, number three, number three, please. Eh, yo la respondí así. We see you at trading room or in the cafetería. We see you. A training room or in the cafeteria. What do you have in a different way? Alguien más la tiene different? Yo lo tengo, teacher. We see you on training room or at the cafeteria. Ah, uh -huh. está bien. Una. Y lo mismo con la anterior, una. 
hagan el complemento para resolverla. Ya les di la respuesta. Sombreado. ¿Alguien más? ¿Tiene idea? Ok, number three is we see you at training room or at the cafeteria. Okay, number four. Ana. Voluntario, por favor, voluntario que lea. Oh, teacher, yo la tengo. Um, Ana work in the company. They is in two. That is. In. That is in the town. In the town. Okay. Number five. Number five, please. Number five, por favor. My relatives go to the mall that is in Roosevelt Street. My relative go to the mall that is on Roosevelt Street. Okay. Perfect. Number six, the last one. Tell him that we are uh -huh. tell me. Do you me? Bueno, se las dejo de tarea las número seis, si no me las leen ahorita. Número seis, número seis, número six, número six. ¿Tenía idea? ¿Alguna idea? Creo, teacher, um, que va a... Oh, no. Léala, léala. Sería de... Uh, oh, bueno, esa palabra no la puedo, no puedo pronunciar, teacher. Tell, tell him. Tell, tell him. No, tell him. Tell him. Dígale a él. Continúe. Uh, tell him to work at. Um, ahí sería at, at the meeting. No puede ir at, at dos veces el at. Es que no sé si, si le tengo mal. Oh. No. Okay. In at teacher. It is at. We already have it here. Ya la tenemos ahí. El espacio está solo para ver si realmente tiene duda o no tiene duda. 
<ríe> es un trick, tricky. Eso es para ver si sí o no. Pero ya calle. decía yo. No, pero calle, <ríe> sí. Creí que alguien me iba a decir, no, no necesitamos modificar porque ya está ahí. Pero no me dijeron nada. Entonces, simple, implica que hay dudas. Todavía hay dudas. Bueno, veamos el asistencia de hoy. Iniciando semana para cerrar el módulo. Adriana, no here. No apareció Azucena. No here. Brenda. Present. Ahí está Brenda, mira. Edgar. Present teacher. Ahí está Edgar. Edwin. Present teacher. Okay. Elia. Present. Eh, Emily. No la vi. Hoy no la vi. Fátima. No la vi. Ok, un segundo. Se me puso en huelga. Okay, Fatima, I don't see you there. No. Jocelyn? Present. Okay, uh, David is not here. Liliana? No. Marilyn? I'm here. Patricia Beatriz. Present teacher. Ok, ahí estamos. Bueno. Only seven. Only seven. El número de la creación tuvimos el día de hoy. Marilyn, are you there? Yeah, I'm here. Ah, ok. Bueno, ayer le, ayer le correspondí a Liliana. Eh, se me voló a la hora de, de hablar eh, al final. Today is your turn. You are number 16 in the list. I don't know if you have any question. You can stay at the end of the class in order to ask me any question. El día de hoy le corresponden los 10 minutos. Así es que si tiene dudas y preguntas, hoy puede aprovechar. Ok. Ok, thank you very much for the rest. Good night and I hope to see you tomorrow. Take care. Quédense si llueve por donde están. Be careful, be careful about. Si no llueve, pues hace calor. You know. Brenda, how is the weather in San Miguel? Mucho calor. A lot of hot. Bueno, aire acondicionado. AC, AC, air conditioner. Okay, bye. Take care. See you.
Good night. Okay, good night. Bye bye. Bye, teacher. Good night. Bye. Take care, Jocelyn. Good night, teacher. Okay. Take care, Edwin. Take care, Edwin. Creo que tengo. Tengo. Creo que tengo problemas con la compu. Porque me tocó conectarme con el teléfono y solo así he estado súper bien. Ahí está. Se, se, se ve mejor. Con el ser. Bye bye, teacher. Ok, bye, take care. Sí. Sí. Bastante bien. <laughs> Bye bye, teacher. Bye. Okay, Madeline, are you there? Okay. Yeah, I'm there. Okay, I would like to know if you have any questions so far from here related with the topic that we already have explained. No sé si tiene alguna pregunta hasta donde hemos llegado. Realmente no. Okay. De hecho, bueno, yo decidí tomar la clase porque hace bastante que dejé de, de estudiar, pero sí hay bastantes cosas que les entiendo bastante bien. Hay okay. cosas que por, pues, por cuestión de práctica, pues creo que no pues, se le olvidan a uno, pues y es como empezar de cero, pero pues, la mayoría de cosas sí les entiendo bastante. Ah, oh, ok, perfecto. I sí. like that, I like to hear that. Sí, este, creo que con eso de las preposiciones sí siempre he tenido como que un poco de, de ah, duda, porque sí, con, ajá, con esas, pero más sin embargo me he puesto a ver, este, hay un canal en YouTube donde los explican, pero siempre ya a la hora de, de hablarlo, pues siento que igual, vea, se, se olvida un poco de usar las preposiciones, pero creo que todo es cuestión de práctica. Yes, it is. Pero yeah. por lo demás, no. Lo demás, pues, estoy súper, súper bien. Ok, excelente. Ya. Yeah. Ok. Thank you very much. And I hope that you enjoy the, the rest of the day that we have because we are so close to finish this module. Ok. Ya estamos a pocos días de finalizar este módulo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah, and then... and I, I really appreciate it because... Um, um, I, I do not remember uh, the exact time, but um, uh, one year, I think, one year I, I was studying in the line, but um, I don't know, suddenly uh, I'm feeling I'm really frustrated because uh, I, I'm feeling that uh, como que me paré en un momento, sentí que ya no, no, no podía, ya sentí que ya no, por más que estudiara, era como que no pasaba de lo mismo. Ah, yo me he Exacto, exacto, no sé, quizás era como la frustración de no, tal vez no, no de, de comprensión, porque de comprensión sí, sí que creo yo que le entiendo bastante bien, sino que quizás era por, por el tiempo más que todo. Ahorita, bueno, yo creo que la mayoría de los compañeros que tengo es como que hay todos los días, ¿verdad? Pero más sin embargo, para mí es mil veces mejor todos los días que cuando uno estudia un día a la semana, porque un día a la semana pues siento que uno no practica nada en toda la semana por, por cuestiones de trabajo, cosas que uno hace en su casa, vea. Pero más sin embargo, todos los días, pues uno, yo creo que, por mí es que es súper bien, porque uno practica todos los días, pues invierte tiempo en algo que a uno le va a servir en vez de malgastarlo en otras cosas. Pero en sí, cambio, sí, cuando sí, yo... Sí. El ¿no? problema es que eh, cuando se hacen jornadas largas de, de más de dos horas, sí. eh, tiende a ser más eh, complicado, ¿no? Sí, El y yo como... recibía todo un día prácticamente. Entonces era como que... Y en línea ya, ya sentía que ya no, ya me quedé, bueno, cuando me hicieron la evaluación, llegué a un 75% de, del inglés, pero ya para graduarme pues tenía que llegar por lo menos a un 80-85% para graduarme de donde estaba estudiando. 
Ya, ya no seguí. Ahí me quedé. Y decidí tomar la de, de principiante, pues, porque hay cosas que a, este, a estas alturas, pues, hay cosas que ya no, ya no las recuerdo, pues, pero más sin embargo se me hace como que un poco más fácil porque ya las, las he visto anteriormente. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Por solo, lo demás, ¿no? Solo Todavía. de recordar, ¿no? Exactamente. Solo de recordar, de practicar. Yes. Creo como que todo es... Eh, Practicar bastante la comprensión, en la fluency, en el speaking. Me alegra que se sienta bien y que se identifique con el ritmo que nosotros llevamos. Esa es la idea. Sí, yo creo que quizás lo demás siente como... Eh, quizás va a llegar un momento de frustración porque van a sentir que es muy rápido. Pero más sin embargo, eso ayuda a que uno vaya adaptando ya su oído a que todo inglés, inglés, inglés. Y uno tiene que aprenderlo de esa manera. Así. Es la mejor manera de aprender, escuchando. Sí. Yes. Pero sí. Por Así. lo demás, estoy súper bien. Este, pues espero aprender muchas más cosas. Ok. Y con la actividad en la plataforma, ¿cómo estamos? Ya... Fíjese que ahorita, al menos de, de estos dos días, si no me ha quedado tiempo de hacerlo, porque realmente pues, el, el área donde yo estoy en el trabajo fue pues, bastante estresante. Bueno, de, de hecho hoy, pues, vine tarde, creo que solo medio comí, me, me conecté a clase. Y, y este, mañana me tengo que ir súper temprano, porque son los días en los que toda la semana prácticamente que... El único día así como que tengo un medio respiro es lunes y sábado porque son los días que no me toca pagar a proveedores, pero los demás días sí es como que bastante frustrante, estresante, porque uno tiene que lidiar con bastantes proveedores, vendedores, a los que uno tiene que pagar a las empresas, perdón. Okay. Pero más sin embargo ya este, me pongo al día, en, en, en un día pues las hago todas o a veces en el en, en el medio de la semana, hago toda la semana. Pero ahorita, o sea, solamente eso no de esta semana. Ya las otras semanas, pues, voy al día con lo demás. Ok, perfecto. Sí. Uh -huh. okay. Nice. Nice to hear you. Ok. Ok, take care. <laughs> take care, good night. Have a, have a wonderful night, and I hope to see you tomorrow. Ok. And, and try, to tomorrow. try to relax. Try to look uh, away. Uh, in which you can relax because uh, sometimes stress is, is really difficult. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. It. I know. <laughs> yeah. Okay. Okay. Thank as you. Enough, Thank as, you for enough, as, for... as, as soon as you got a uh, free time, try to enjoy it. Yeah, and, and I, I try because and uh, my my baby uh, uh, he likes to to walk uh, for the street in the morning, but and I, I can uh, go with him, but only the Sunday in the morning or in the afternoon for the job. Okay, perfect. Yeah. Mm -hmm. Okay, excellent. Yeah. I hope to see you tomorrow. Good night, take care. Okay, take care, good night. Okay, good night.